，北盟与南下对立已久，虽无大规模对抗，边疆却时常发生小的冲突，所以朕有意要北征。不知众爱卿有何看法？哎，这，这哎呀，这，哎呀，这，臣有一言，不知当讲不当讲？不当讲的话，就不要讲了。皇上，臣冒死也要谏言。那你说吧。朝中上下都在议论说，说说您不想维持和平状态，又想出兵北漠，是是因为个人喜好征战，如此是大大的消耗国力呀、啊，皇上。皇上，民间也都在议论。说您欲要北征，是借着出征的名义，用民脂民膏来游山玩水。皇上，朝廷与民间的回应不可不重视啊！请皇上三思啊！三思啊你们还有何事要说、啊？皇上，这小皇子与您在一起，恐怕不妥了。哎、是啊，是啊，这说的有点有何不妥？你们这些大臣，专究着御府的规矩不放，浩儿是朕的独子，更是你们将来要辅佐的君王，他在这儿，有何不妥？这，哎，哎呀，浩儿，可真的，这这毕竟是朕。你说说，你说说看，我也这。你们刚才说了那么多，朕全都听懂了。北漠对我南下边疆的滋扰，并非一朝一夕，朕一直谨记于心。对于一个国家而言，领土问题，寸土必争。我们与北漠早晚是要做一个了断的。即便他强拆了我们南下的一座房子，还是偷了一只羊，朕都要悉数讨回来。出征北漠，事关我朝前途命运，意义重大。朕心已决，今日起，若再有人妄自议论北巡之事，必当严惩。这，哎，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，我觉得有点太突然了，一点都不突然，朕早就有此打算了。我觉得您这句话说的太早了点儿，皇上您还这么年轻，将来会有好多好多的儿子，万一出现一个您更喜欢的，你说到那个时候您该怎么办？我们浩儿该怎么办啊？你这个人真是古怪、啊，朕要将皇位传给浩儿，难道不是一件高兴的事吗
，你为何要说出这样的话？我当然是为了我儿子着想了。自古以来，为了皇位，父子相继、手足相残的事儿不少发生。我不能让浩儿小小年纪就经历这些，这完全不利于儿童的发展和长个儿。你说的话，朕会再详细。